எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம காஜு கத்லி எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் காஜு கத்லி எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டா இருக்காது சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது எனக்கு வந்து சுத்தமா பிடிக்காது ஆனா என்னோட பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவளே ஃபுல்லா காலி பண்ணா வாங்க காஜு கத்லி எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் நான் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் மேல கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் மாறினாலும் சுகர் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் தண்ணி ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து தண்ணி கம்மியா இருந்தா கூட ரொம்ப ஹார்டாயிடும் இப்ப வந்து நான் கேஷ்யூ நட்டை வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நீங்க பல்ஸ் மோட்ல போட்டு மிக்சி ஜார்ல பல்ஸ் மோட்ல போட்டு ஒரு நாலு தடவை ரொம்ப ஷார்ட்டா அடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு நாலு தடவை ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு நாலு தடவை அடிச்சுக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு வந்து நல்ல பைன் பவுடரா வரும் எண்ணெயா வராது ரொம்ப ஹீட் ஆயிடக்கூடாது மிக்சி அதனால ரொம்ப கவனமா அரைக்கணும் அப்பதான் இந்த மாதிரி பவுடர் கிடைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பல்ஸ் மோட்ல வச்சு ஒரு ஒரு எயிட் டைம்ஸ் டைம் விட்டு விட்டு ஓபன் பண்ணி பார்த்து பார்த்து இப்படி இப்படி நீங்க பண்ணி பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் கிடைச்சிடும் கேஷ்யூ நட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஜீரா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஜீரா வந்து பதம் எப்படின்னா இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து நம்ம இப்படி தண்ணியில் ஊற்றினோம்னா இந்த ஜீரா வந்து லாஸ்ட்டில் போய் செட்டில் ஆகணும் கீழே போய் அதுதான் பதம் அந்த பதம் வந்தோன்னே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பாதாம் கேஷ்யூ பவுடரையும் அந்த மில்க் பவுடர் இருக்குல்ல அதுவும் நம்ம போட்டுக்கலாம் மில்க் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பாதாம் மிக்ஸ் இருக்குல்ல ஆச்சி பாதாம் மிக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனால் சலிச்சு போட்டுக்கோங்க பாதாம் மிக்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் பாதாம் துகள்கள் ஏதாவது இருக்கும் அதனால் அதை வந்து நல்லா சலிச்சிருங்க இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பவுடர் போட ஆரம்பித்தோடனே நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் செய்யணும் எல்லாமே சிம்மில் தான் வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு பெரிய பெரிய பபுள்ஸ் வரும்போது நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி வரணும் இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சிம்மில் வச்சு நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் பெரிய பபுள்ஸ் வரும்போது ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நெய் விடணும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு கிளறிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆக தான் ஆகும் இப்போ நார்மல் பேப்பரில் நெய் தடவி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் சூடாக இருக்கணும் அந்த ஒரு மாவு மாதிரி நமக்கு ரெடி ஆச்சுல்ல அது வந்து நல்ல சூட்டோடு எடுத்து நம்ம இந்த பேப்பர் மேல நம்ம வச்சு கையில வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கோங்க சூடா இருக்குன்னா இல்லைன்னா ஒரு கரண்டியில கூட நீங்க எடுத்து இதுல பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மேல அதே மாதிரி ஒரு பேப்பர்ல இந்த மாதிரி பாதாம் சாரி நெய் வந்து தடவி அது மேலேயே கவர் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாவு மேலேயே இப்ப கத்தியில வந்து நம்ம நெய் லேசா தடவைக்கலாம் அப்பதான் நல்லா வரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி சூடா இருக்கும் போதே கட் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சூடா இருக்கும் போதே நம்ம கட் போட்டுக்கலாம் இப்ப அடுப்புல இருந்து நம்ம இறக்குனதுக்கு அப்புறமா ஃபாஸ்டா அதெல்லாம் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகி நல்லா இருக்காது அவ்வளவுதான் நம்மளோட காய்ச்சி கத்திலே ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்புறம் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான அளவுல யூஸ் பண்ணுங்க கரெக்டான பதத்துல எடுங்க எல்லாமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க உங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக